Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! <risos> e bora reciclar! Hoje quero mostrar para vocês como fazer um lindo gatinho com garrafa de água, arame, tecido e cimento. Este gatinho, além de muito fofo, também é bem versátil. Ele tem um ganchinho que é para dependurá-lo em uma árvore para parecer que ele está subindo. É perfeito para você decorar o seu jardim e a sua casa. E aí, gostaram da ideia? Então já deixa o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se. E ative também o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Vou utilizar esta garrafa de água para fazer o corpo do nosso gatinho. Fiz uma nata com apenas cimento e água, cortei algumas tiras de tecido e as encharco nessa nata. Agora vou envolver essa garrafa com essas tiras encharcadas. Na parte do gargalo, envolvo com uma fina camada de tecido para não dar muito volume, pois é nessa parte que vou encaixar a cauda do gato. Para fazer as patinhas da frente, vou utilizar arame grosso, um pedaço de aproximadamente 50 centímetros. Dobro ao meio e com esse mesmo pedaço de arame, dobro o formato das duas patinhas. Encaixo no corpinho e vou dobrando o arame para ajustar bem. Para fazer as patas traseiras, o processo é o mesmo. Porém, corto um pedaço de arame menor, pois como as patas vão estar encolhidas, dobro o arame apenas da junta do pezinho para frente. Encaixo o arame no corpo, que é para ajustar bem. E faço o outro pezinho do outro lado. Para fazer o pescoço, faço um elo, amarro na garrafa e deixo uma ponta de arame onde irei envolver o tecido para fazer a cabeça. Olha só, amarro bem firme o arame na garrafa e vou trançando as pontas do arame e nessa ponta, vou envolver tecido, que é para dar volume no pescoço, e faço uma bola de tecido, que é para ser a cabeça. Agora, vou envolver essa bola de tecido e o pescoço com tira de tecido encharcada na nata de cimento e vou cobrir com uma camada de massa, que é para ficar bem resistente. Agora, vou envolver as patinhas com tiras de tecido encharcadas na nata de cimento para dar volume. Porém, nessa parte do meio do arame, coloco bem pouquinho tecido para não dar muito volume nas costas. Encaixo as patinhas na posição e amarro bem firme com tecido encharcado de cimento. Nessa parte, ainda é possível dobrar as patinhas na posição que deseja. Escolhi por essas assim, porque fica bem no gatinho deitado em uma almofada ou em cima da árvore. Com as patinhas traseiras, faço o mesmo processo. Depois de envolver com tiro de tecido, encaixo na posição e amarro bem firme. Para fazer a cauda, cortei um pedaço de arame de aproximadamente 50 centímetros. Dobrei no formato da cauda. Envolvo com tira de tecido encharcada de cimento e agora vou abrir as duas pontas e amarrar no gargalo da garrafa. Amarro bem firme com arame e envolvo com tira de tecido encharcada de cimento. Agora que a peça secou, vou colocar um elo para poder dependurar a peça. Tenho aqui dois pedaços de barbantes que vou amarrar bem firme nesse elo. Amarro um barbante de um lado e outro do outro lado. Vou recortando as rebarbas 
Amarro esse barbante nessa parte do peitoral do gato, que é para ficar bem escondido. Faço assim, encaixo o elo nessa parte do peito do gato, amarro bem firme nas costas, com a ponta do barbante, abraço o pescoço e finalizo amarrando o elo, que é para ficar bem resistente. Umedeço a peça e espalho uma camada de massa para cobrir este barbante, tomando cuidado para não tapar o elo. Cubro toda a peça com uma camada de massa e já vou alisando com um pincel umedecido. Depois de modelar a barriguinha, espero secar um pouco para modelar as costas. Fiz o formato das orelhas com arame fino, encaixo elas na posição e vou chumbando com massa. Espero a peça secar para dar continuidade ao meu trabalho. Para essa massa de modelar, eu utilizei duas medidas de cimento, uma medida de areia e uma de argamassa para dar liga. Agora que a peça secou, vou envolver as orelhas com tira de tecido encharcada na nata de cimento. Vou organizando esse tecido até preencher as orelhas e vou chumbando com massa. Agora vou modelando o rosto do nosso gato. Faço o volume da testa, das bochechas e os olhinhos vou fazer na hora da pintura. Vou modelando o focinho e já vou alisando com a ponta do dedo para facilitar na hora de desenhar os olhos. Com uma espátula, risco o formato da boca e já vou alisando com a ponta do dedo para dar uma suavizada. Coloco um pouco de massa na posição das patinhas. E com uma espátula, vou riscando o formato dos dedinhos. Passo o impermeabilizante e deixo a peça secar para fazer a pintura. Nesse gatinho, eu dei três demãos de tinta branca para a cor ficar bem firme. Este lindão aqui, estou pintando de preto e branco, pois me inspirei na minhau. A gatinha do meu filho Flávio, que está longe de mim há mais de um ano. Saudades, filho. Estou pintando o corpo dele todo preto. Estou deixando branco a parte do rosto, a parte do peitoral, as patas e a ponta da cauda. Mas se você preferir, poderá pintar de outras cores ou até mesmo malhado. Fica muito lindo também. Finalize com o verniz de sua preferência. Olha que lindão! <risos> E como ele tem um ganchinho, você poderá dependurá-lo em uma árvore ou pode colocar em uma almofada. O pessoal vai pensar que é de verdade. <risos> Obrigada a todos pela companhia e o carinho de sempre. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.